Hello, hello, can you hear me? Good evening, teacher. Good night. Good evening. Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello? Yes, teacher. Okay, muy bien. Ok. Bueno, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día, un excelente jueves. Ok, eh, ya vamos a finalizar casi la, la unidad número 3 y estamos por iniciar la unidad número 4. Ok, eh, ahorita tenemos alrededor de 9 conectados. We are 9 here in Zoom. En... Ok. So, in the previous class, yesterday, we studied how to create, how to write a formal email. Okay, ¿Cómo, crea, cómo escribir un eh, correo formal. Okay, en la clase de ahora vamos a ver el tema que se llama Good Etiquette at the Workplace. Buenas etiquetas en el lugar de trabajo. Good Etiquette. Ok, this is the class number 14, la clase número 14, class number 14. Ok, um, we are 11, good number, I guess we can start. Vamos a recordar un poco la, la conversación del día de ayer. Y decía, I can't believe it, Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right, he should not chat in a meeting. Absolutely, that is not polite. He should answer his messages after the meeting and we should not talk about him. That's not polite either. I agree, we should help him instead. One more time. I can't believe, I can't believe it, Robert is addicted to his phone. Did you see him? You're right, he should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his message after the meeting and we should not talk about him. That's not polite either. I agree, we should help him instead. ¿Qué significaba? Addicted. Addicted. Adicto. Adicto. Adicto, okay. Adicto al celular. Ok, eh, adicto al celular, addicted, addicted. Also we have, um, let me see, eh, polite, do you remember what polite is? What is polite? Amable. Eh, Sí, amable, cortés, educado, cortés. cortés. Muy bien, excelente. Sir Emerson. Muy bien. Ok. Eh, also, what is... Let me see. Either. Do you remember? Do you remember? Either. Uh, 
Tampoco. Exactly, tampoco. Ok, agree. Agree. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Ok, y la palabra instead o instead. Instead or instead. Instead. Ok, instead. Well, bueno, eso significa en vez de, por ejemplo. En vez de. En vez de criticarle, debemos de ayudar. Muy bien. Bueno, vamos a pedirle a Miss Hazel que sea Claudia y Miss Imelda que sea Raúl. I can't believe Robert is a dit. To his phone. Did you see him? You, you read he should not chat in a meeting. Absolutely. Thanks is not polite. Bye. He should answer his messenger after the meeting and we should not talk. Eh, about him, that's not polite either. Agreed. We should help him instead. Okay. Excellent. Very good. Vamos a ver si nos ayuda Mr. Emerson siendo Raúl y Miss Joana siendo eh, Claudia. Okay, teacher. Okay. I can believe. If Robert is addicted to uh, his phone, did you see him? Hello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el, con el, con el que va a ser Raúl? <laughs> Mr. Emerson. Sorry, sorry. <laughs> You're right. He should not chat in the meeting. Absolutely. This is not polite. He should answer his messenger after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Instead. Excellent. Very good. Okay. ¿Qué tal, Miss Carla Eugenia? Si nos ha ido haciendo Claudia. Y veamos si nos puede ayudar Mr. José Alexander siendo eh, Claudia, please. I'm sorry, Raúl, Raúl, Raúl. Ok, teacher. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages. Sorry, I have. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. Either. Excellent. Either. Agree. We should help him instead. Okay. Excellent. Good. Thank you very much. Vamos a ver. Eh, bueno. Second. Vamos a. Bueno, también eh, vimos el uso de should y shouldn't. Y en esta parte, en el ejercicio 6, teníamos que teníamos un problema eh, que se presenta. Y nosotros tenemos que dar una, una solución o un consejo utilizando should. Ok, should. For example, number one says, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. He never says please. Okay. Uh, the solution where Peter should ask polite request. Peter should say please when he asks for something. How about the number two? Number two says, when car is angry or Things are not as he expects. He 
he shouted. What is the advice that you could give for this problem? Me, teacher. Okay, Mr. Franco, go ahead, please. He should call to ten. He should? Call to ten. Okay, he should come. Excellent. Okay, another solution. Another solution for problem number two. Another solution. Okay. He should try to calm down before to talk. Excellent. Excellent, very good. Okay, uh, problem number three. My assistant never uses a solution, a salutation in her emails. My assistant never uses a salutation in her emails. Me, bitch. Okay, go ahead, please. She, she should take an etiquette course. She should take advice from your boss. Excellent. Very good. Advice for her voice. Boss, sorry. Okay. In uh, number four, it says, Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly. Okay, number four, any, any advice? Okay, number four. And um, she should moder moderate your voice. She should focus on, on her work. Can you repeat it, please? She so moder moderate, no sé, moderate, 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 moderate your voice. Okay, oh. bueno, sería su, la voz de ella, ¿verdad? Her sí, voice. correcto. Her voice. Her voice. Okay. Her voice. She so focus, exactly. focus on her work. Okay, she should be focused on her work or on her job. Excellent. Okay, otra solución que tienen para el problema número cuatro using should. Should. Otro voluntario. Using should. The problem Lucy, number four. Lucy should, Lucy should speak softly. When so, she is in the office. Excellent. Okay. She should she should speak softly when she is in the office. Excellent, Miss Hazel. Okay, the last volunteer. Hey, teacher. Thank you, Miss Imelda. Uh, she sure good behavior during at work. Okay, excellent, Miss. Thank you very much. Okay. Very good. I'm gonna start taking the attendance list. Okay, today is the class number 14. Class number 14 and the date today is Thursday. Thursday, oh Jesus, Thursday's um 18th. Thursday 18th. Let's start. Uh, Alejandra Maria, Miss Alejandra Maria. Uh, Jaime Perez. Jaime Pérez. Jaime Pérez. Okay, Castro Santana. Present teacher. Rodríguez Díaz. Rodríguez Díaz. Hernández Melgar. Eduardo Franco Núñez. 
Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you. Eh, Parrilla García. Present teacher. Thank you, Miss. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Present teacher. Thank you, Mr. Um, López Montes. Present teacher. Good. Eh, Neftali García. Present teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present teacher. Thank you, Miss Peraza Sandoval. Peraza Sandoval. López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Thank you, Miss Sara. Present teacher. All right, thank you, Miss Anya. Jancy Kelita. Jancy Kelita. Teacher, good evening, Vladimir. Okay, Mr. Me acabo de conectar. Tuve okay. problemas con el intro. No problem. Gracias. All right. Uh, Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Uh, Miss Alba Isis López. LM Daniela Amaya. LM Daniela Amaya. Okay. Well, um, so let's continue. Okay, with the con el re review. Teacher, es, eh, teacher, me escucha. Sí, sí. Yo voy en el tráfico de Optico y se me va la señal a cada rato, pero si estoy conectada, pues, pero se me va la señal porque no hay buena recepción. No sé si ya pasó lista. Ahorita le acabo, ahorita le acabo de tomar asistencia. Pero si no contesto, me ausento por eso. Que no, Vaya, no hay problema. Sí, no voy problema. en camino para ir a casa. Ok, entiendo. All right, so let's continue. All right, with the class. Ok, ¿alguien recuerda los pasos para escribir un correo electrónico formal? Ok. Some steps that you remember. Some steps that you remember. Algunos pasos. Saludo. Okay. How do we say salud in English? How do we say saludos? Greetings. I'm sorry? Greetings. Greetings, exactly. Ok, greetings. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a recordar los pasos para escribir un eh, correo electrónico formal. Ok, eh, y dice, do not use all capital letters. Avoid using the subject important. Use a formal salutation. Be brief. Exp express clearly why you are writing. Do not use abbreviation. Do not use smileys. Okay, do you remember what capitals capitals are? Do you remember what capitals are? What are capitals? Mayúsculas. Exactly, mayúsculas. Okay. Excellent. All right. Also, we have a salutation. Do you, do you remember what salutation is? Saludos. Exacto, saludo, igual que greetings. All right, be brief. Brief. Ser preciso, preciso, preciso. Corto. Ok, exacto. Conciso, como que ir eh, al punto, ¿verdad? Brief. Eh, también tenemos um, abbreviation. Do you remember what abbreviations are? Abrevi no usar abbreviations. Abreviaciones, exacto. En inglés hay diferentes, hay muchas abreviaciones okay, en el, para incorporarlas a un texto. Sin embargo, eh, no se toma como algo formal, ¿verdad? Incluso las, las contractions, la de she isn't, he isn't, we don't, she doesn't, esas contracciones hasta cierto punto se pueden tomar como 
informal en un texto. Ok. And don't or do not use smileys. Yesterday we, I explained the word smiley. Do you remember the meaning of no usar emoticones. Emoticones, ¿verdad? Las happy faces que usualmente utilizamos en, en WhatsApp. Ok. Ok, la smileys. Okay, also, okay, yesterday we were, well, you were uh, writing an email, okay, for a meeting, okay, se recuerdan que ayer estaban escribiendo un correo para confirmar una reunión con un compañero de trabajo. Okay, no sé si alguno de ustedes finalizó el email, if you're ready to finish. Yes, teacher. Okay, mister, can you read it, please, for us? Solo lo, lo saco el WhatsApp y lo leo ahorita, permítame. Okay, excellent. Yo también lo terminé, teacher. Ah, excellent, Miss Imelda, mientras eh, Mr. Vladimir está... Bueno, listo, teacher. Ya lo yo. <laughs> okay, Good adelante. Evening. Good evening, dear Luis. I'll tell you that I need to have a meeting with you tomorrow at 10 a.m. to review next year's budget. Best regard, Gracias. Vladimir Rodriguez. Best regard, Vladimir Rodriguez. Excellent. Okay, nice. Good job, mister. Very good. Concise, precise, conciso y preciso. Muy bien. Si nos ayuda, eh, Miss Imelda. Eh, good morning, dear. For the I last you to meeting this day at eh, two o'clock to do the planning of strategies for the monthly placement of the business department. Best Ricard, sincerely, Xiomara Pineda. Okay, best regard, sincerely, eh, Melda Pineda. Very good. Okay, you include your name, salutation. Okay, eh, very good. Muy bien. Another volunteer? Meeting. Go ahead, Miss Otelo. Dear Diego Samuel, good morning. Wishing you success in your daily work. Ah, nice. I I am every cordial in in bit you you to a meeting that will take please place tomorrow in the multiple multiple para multi multi uso multi purpose okay multi purpose excellent in the administrative office at uh, 8 a.m. I say meeting topic related to the dispatch of product to all such room. Wait, waiting for your valuable, valuable, okay. valuable presence with respect to confirm this email. Sincerely, Carla Sotelli. Excellent. Sincerely. Sincerely. Okay. Very good. Muy bien. Otro voluntario. Me teacher. Miss Hazel. Good morning, Wendy. I would like to ask him if we will we could meet tomorrow at nine o'clock to today. The that of the report. Look for what to your from response can read. Attentive Hazel. Attentive Hazel. Okay. Attentive. Very good. You use another variation. Very good. Excellent. Nice. Okay. Mm. 
All right. Bueno, ahora tenemos el pair word. Practice this conversation with a partner. Vamos a practicar esta conversación que el manual sugiere. Ok, y dice, take turns talking about tips you check in example two. Y dice, do you often send emails? Yes, I do. Is it, in, uh, is it appropriate to use abbreviations in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, está un poco corta. Una vez más. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, en esta, en esta conversación tenemos que agregar eh, información nosotros. Porque le está diciendo que si puede compartir más tips para escribir eh, correos más efectivos. Entonces, le, vamos a seguir. Usted tiene que crear, digamos, el final okay, de este diálogo. Donde usted tiene que darle más consejos de cómo, crea, cómo crear un effective email. Al menos dos, dos tips, dos tips más para crear eh, effective emails. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a esta pequeña conversación? Any question about the conversation? Is there any question? For example, appropriate. What do you think appropriate is? Creo que es appropriate. It's very easy, right? Apropiado. Okay. Yeah. Very good. Okay, business. Do you know what business is? Negocios. Negocios, exactly, negocios. Correo de negocios, ok. Eh, tips, you know what tips are? Tips. Bueno, tips también es una palabra que utilizamos incluso en español, ¿verdad? Son como consejos, ok, puntos. Ok. Effective, efectivos, ok. Emails. Bueno, entonces eh, vamos a practicar la conversación y le vamos a agregar dos tips más para escribir effective emails con nuestros compañeros. Ok, vamos a... Vamos a... Ok. Here we go. Just give me a second. Ok, here we go. Vamos a crear effective tips. Effective tips. Got the stars. Teacher, no sé si me sacó de la sal. No, mis. Aquí estamos en sal. No, no. Sí. Tiene que ingresar. No le aparece. No. Bueno, ahorita vemos. ¿Ahora? Hoy sí, sí, sí.
Entonces le agregamos lo de los saludos cordiales y, y lo de que dice el compañero de como el historial, la like igual historial, no sé cómo se escribe, cómo se pronuncia. Historial. ¿Cómo sería aquí? Para el saludo cordial, for light greeting. O solo greeting. Can be salutation too. Salutation. Solo salutation, no siempre podemos incluirle el for light. You should write a polite. Ah, Simon, you should write a polite salutation. Muy bien. ¿Cuál es ya, Emerson? Attach document. Attach a document. <coughs> Document previous. Previous document. Yeah. También se le puede agregar lo de en horarios hábiles. Ah, sería como no deberías enviar correos en la noche. Sino programar para el día siguiente. Aunque la gente no lo cumple, pero bueno. 24-7. Sensaciones. In the night, en la noche. Letters. And then for the minutes. For the minutes day. Otro consejo. No enviar correos con muchos colores. You, you send emails more. Yeah, sure. No te comiste. Te comiste. No porque usted la manda. Yeah. Yeah, sure. Uh, do you okay. often send emails? Yes, I do. It, it is, is it appropriate to use? Uh, teacher, ¿cómo se pronuncia abreviate? Abreviation. 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 Abrevi abbreviation Asian. abbreviation abbreviation in business emails exactly business y, email. y appropriate appropriate ¿Cómo se dice? appropriate App appropriate 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 okay. to use abbreviation Oh, no, siga, le toca la de Luis. Jenny. Not it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Uh, do you often send email? Yes, I do. 
it is a appropriation to use a brev abreviation abbreviation abbreviation is bus is business email not it is not no it is not professional excellent Bright, you will not write a letter in your email, and okay. you should you should be brief in your emails. Thank you very much for your tips. Okay. <laughs> voy, a, um, voy a yo. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email. No, it is not professional. I see. Could you share more tips? Teacher. Hello, hello. En la tercera línea, de, no, sería la segunda donde aparece Amanda. Sí. ¿Cómo se dice? It is a pro. A pro. A pro create. Appropriate. 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 Y la otra, to use. I'm sorry. Y la otra palabra que le sigue. Business. To use. Ah, no, to use. Abrevi abbreviation. Abrevi abrevi abbreviation. 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 Excellent. Abbreviation. Okay. Very good. Es que con esas palabras no habíamos trabado con Sara. Hola, ya volví. Vaya. Sara dice el teacher de apropiate, uh -huh. apro es appropriate. Uh, um, is it apro appropriate? Is appropriate. Y la otra es abbreviation. Abbreviation. Abbrevi okay. okay. Abbreviation. Appropriate. Mm -hmm. No es su estudio. 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 No es su que No es su estudio. No es su estudio. Ok. Ah, si quiere usted es Amanda, yo soy Luis. Ok. <clears throat> Do you often send emails? Así me llamo. Yes, I do. It is appropri appropriate to use a revision in business emails. A revision. Abbreviation. Excellent. Abbreviation. Okay, but the note. It is appropriate to use abbreviation in business email. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Hoy soy Amanda, a ver si me sale a mí y usted, Luis. De acuerdo. Do you often send email? Yes, I do. It is appropriate to use a deviation in business email. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? 
Yeah, sure. Pronunciamos bien efectivo. Así es, efectivo. Email. Efectivo. Ay, perdón, perdón, estaba hablando solo. Effective. Effective. Exacto, effective. You write effective emails. Effective. Email. Effective email. Y la otra es, I see could you share. Share. You share, sí, share. You share. Bueno. Oh, sí, ya está lista Pero recuerden que tienen que agregar Algunos tips Dos dice Ah, sí, sí, dos Y ahí están arribita En la pantalla Be clear Be clear And precise, precise Así se dice, preciso Ah, precise Precise. Uh -huh. Vamos a ver. Precise. Y la otra es always, but the subject of the email. Excelente. Muy bien. Precise. Esto para lo tiene. Eh, Dicher, ya practicamos. ¿Quiere que leamos? Eh, Agregaron los dos tips. Es que fíjese que a mí me está fallando el internet, entonces solo estuvimos practicando la lectura. Ah, entonces está bien. Practiquen, veamos. Solo una, una, una cosa, teacher. Bien. En lo que es a Amanda, pero no he, bueno, yo no he, entendi, no he hallado cómo pronunciar abreviación. Abreviation. Más trabada no podía hacer la palabra. Abreviation. Abreviation. Despacio, Abre teacher. Abreviation. 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 Abri. Carlos. Abri. 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 Uh -huh. Abreviation. Abreviation. Yes, sir. Ah, abreviation. De ley en sí. Yo send email. No, la palabra es. Ah, abrevi abreviation. No, abreviation. Abreviation. Una vez más, abri vi e shan. Abri vi e shan. Excelente. Abri vi e e shan. Vayan. Do you often send email? <coughs> Jansi. Creo que se le fue el audio. Creo yo. Yes, I do. Hola. Hello. Hello, hello. Hola. Vaya. Um... Hola, ¿me escuchan? Hoy sí. 
Hoy sí me escuchan. Sí. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business, in business email. <coughs> No, it's not professional. Hola. I see. Could you share more tips to write efficient email? Yeah, sure. Okay, it is. Effective. 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 Exactly. Effective emails. Effect, effective emails. Exactly. Sir. Y la otra palabra que es appropriate. 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 Exactly. Appropriate. Okay. Or, or business? Business. 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 Okay, ahora yo. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use a better abbreviation in the business emails? No, it is not professional. I see. Could you share <coughs> more things to write effective emails? Yeah, sure. ¿Y ¿Cuáles eran los tips que teníamos que hacer, teacher? Es que, como ya se fijó, se me corta cada ratito. Lo que sucede es que en esa página, el manual, si le da para arriba, donde está la lectura, ahí están unos tips. Entonces la conversación le pide que le describa algunos tips. Entonces la misión era al menos escribir eh, dos recomendaciones de escribir un effective email, un correo electrónico efectivo. Ah. Ya. Si gusta ahorita se ha parado el tráfico, este, voy a practicar con, no sé, con alguno de ustedes. Ah, ok, si no quiere sé, conmigo. Bien. Teacher, una consulta no sé si está bien así de la manera que lo hemos hecho y agregamos como continuación y, y un sí, cierre sí. con la mano ok Dice, another tip is you don't have to use all capital letters and you don't have to use smileys either, muy bien thank you very much, excelente ya lo practicaron verdad 
Eh, sí. Muy bien. Ok. Vamos a analizar ya. Aquí vamos. Ok. Bueno, vamos a eh, hacer lectura de la, de la conversación, más los tips que ustedes le agregaron. And we're going to start with Mr. Neftali and Jenny Gabriela Carpio. Uh, do you often send emails? Yes, I do. It is a profession to use it, abbreviation in business email? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Yeah, sure. Uh, That's it. Okay, well, it's okay. Okay, don't worry. Uh, Mr. Eduardo Franco and Miss Joanna. Okay. Uh, uh, do you often send emails? Mr. Eduardo? Eduardo, Mr. Eduardo Franco? Yo no voy a ayudar a ella. Ah, ok. Ok, ok. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips? to write effective emails? Yeah, sure. My first tip is, uh, shouldn't write capital letter in your emails? Excellent. My second uh, tip is, uh, should be brief in your emails? Thank Good. you. Thank you, Vladimir. <laughs> okay, it should be brief. Perfect. Okay, I like the tips. Thank you very much for your participation. Thank you, Miss Joanna and Mr. Vladimir. Okay, now how about um, uh, Miss Carla Eugenia and Miss Sarah Abigail? Um, Sarah? Uh, did you have to join Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? Excellent. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, sure. And uh, and los and tips. Be clear and precise. Precise. And precise and always put the subject of the email. Excellent. Thank subject. You. Excellent. Okay, just the pronunciation of effective, effective emails. Effective emails. Excellent. Okay, now the group number four composed by Mr. Carlos Alberto is Montalvo and Yancy Kelly. Kelly. Okay, empiezo yo. Do you often send email? Do you often send email? Yes, I do. Is it appropriate, appropriate to use a brevet 
direction in the business in May. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Ahora se usan for yo. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation and business email? Excellent. No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Excellent. Okay, thank you very much for your participation, Ms. Jancy, Ms. Isid, and Mr. Carlos. Okay, this is now group number five, Jacqueline Vanessa and Jose Alexander Hernandez. Inicio. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails. No, it is not professional. I think, could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. You should write a polite salutation. You should attach a previous document. You should not send emails at night. Better schedule them for the next day. And you should not send colorful emails. Good, thank you very much. Okay, nice. Uh, how about now, um, Mr. Douglas, Ms. Imelda, Mr. Jose Bernardo. Okay. Do you often send Gmail? Yes, I do. Is it appropriate to use a breve abbreviation in business Gmail? No, it is not professional. I see. Could you share more still to, to write effective in Gmail? Yeah, sure. Another tip is you don't have to use all capital letters and you don't have to use smileys either. Thank you very much. Okay, thank you very much for your participation of the students who participate in the activity. Bueno, quizás las palabras eh, que debemos reforzar son abbreviation. 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 Excellent. Okay. Uh, let me see. Appropriate. 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 Is it appropriate to use to use abbreviation in business email? Okay. Appropriate. It is Go ahead, go ahead. It is appropriate to use abbreviation business email. Excellent, very good. In business email, emails. In business okay, email. also we have effective, effective. Effective. Effective, okay, effective. Also we have share, share. Compartir. Sure. Okay. Continuamos. Tenemos esas tres preguntas y la primera dice, is the word etiquette familiar to you? Etiquette. Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important? Why? Comenzamos con la primera. Is the word etiquette familiar to you? Yes, it is, or no, is, no, it isn't. Etiquette. Esta, ¿Es familiar la palabra etiquette? Is it the word etiquette familiar to you? Yes, it is, or no, 
it teacher. isn't. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Mention two rules of etiquette at your workplace. Mencione dos reglas de etiqueta en su lugar de trabajo. Can you mention it? Mention two rules of etiquette at your workplace. Um, use mascara in work. Mask at work, okay. Wear, el, para utilizar prendas, incluso lentes, gorras, utilizamos el verbo wear. Okay, no utilizamos use. Es una, hay una pequeña contraste del inglés y el español. Okay, wear. Okay, we need, we should, we should wear mask. Okay. Así, according, according to Miss Otelo, we sh well, they should wear mask. Okay, otra etiqueta que deben de cumplir, etiquette. Um, we, we, uniform. Okay, we wear, we, we wear, wear uniform. uniform. Excellent. Uh, Mr. Alexander. Do you follow any etiquette at your workplace? Hay reglas o etiquetas que se deben de seguir en su trabajo? Yes. For example, for example, in my job, in mi trabajo, we must be on time. We must be on time. Si no cae el descuento. Debemos de estar a tiempo. We must be on time. Well, also, we should wear formal clothes. Debemos de utilizar ropa, ropa formal. We should wear formal clothes. How about you, Miss? Ah, okay, okay, go ahead. Mm -hmm. Sí, en uh, my work, uh, uh, not use. Okay, we don't use, we don't wear. We, we don't wear heels. Heels. Heels, sí. tacones? Heels, sí, tacones. Ah. Porque son wow, si no se pueden tener algún accidente. Sí, no you se have... puede usar tacones. Y okay. que ahí no hay otra regla. Ah, y el casco. Ah, uh, helmet, helmet. Helmet. You should wear helmet. Okay. Helmet. Muy bien. All right, you, very good. Okay, uh, let's continue. How about Miss Joanna? Do you do you follow any etiquette at your workplace? For example, an, another etiquette that we follow in my job, it is we shouldn't we shouldn't wear uh, sneakers, tenis. No podemos utilizar tenis. Um... In the mío. In my job. Pero es que. Espérame, ¿cómo es? Es que. Eh, las propuestas creativas con discreción, porque es una agencia de publicidad. O sea, sería. Hanley Creative Proposal uh, with discretion. Discretion, ok. Uh -huh. por, por el tema de la. Del robo de la... Idea. De la pauta, ajá, ajá, de la... Ajá. Okay. La confidencialidad. Okay. Okay. ok. Ok, nice. Very good. Are these... Ok, let's continue. How about... Ah, Jose, Mr. Jose Bernardo, do you follow any etiquette at your job? At your workplace? Uh, yes, sir. For example, uh, you don't have to wear watch, watch? earrings, earrings. Uh, rings, okay, for necklace. personal occupations. Necklace, necklace okay. for this necklace. If pro are prohibited, prohibidos. Prohibited. Prohibited. Okay. Uh, you can use video cameras or. Okay. or Cameras, you know. Okay. Uh, your cell phone? Nope. 
Ah, okay. So you don't check your social medias. You don't check your Facebook, Instagram, and your job. Uh, no. Ah, okay. Nice. Okay, Miss Hazel, Sofia, tell me. In my job, do not use the phone. I'm sorry. In my job, uh -huh. do not use the iPhone. Ah, uh, you don't use the the iPhone. The cell phone. Uh -huh, cell phone. Oh, okay, this the cell phone. The cell. cell phone. Uh, okay, iPhone is la marca. The cell phone. Okay, sí, I, sí. all right, good. Cell phone. Very good. Where are uh, you working in a call center, right? Yes. Okay, nice. And how is the dress code? ¿Cómo es el, el código de vestimenta? The dress code. Do you wear formal clothes? Not. Casual? 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 Casual. casual. Okay. Do you wear a sneakers, tennis, sneakers? Yes. Ah, nice. Okay, nice. Very good. Excellent. Okay, etiquette. Aquí tenemos. Okay, etiquette. Do you know how to conduct yourself on all occasions? ¿Sabes cómo conducirte, cómo conducirte en todas las ocasiones? Do you know how to conduct yourself on all occasions? Right actions. Know the guidelines of correct and courteous behavior. Saber las reglas o los lineamientos de lo correcto y el buen comportamiento o el comportamiento cortés. Okay, right speech. Know how to say the right things at the right moment. El, el discurso correcto. Saber cómo decir las cosas en el momento indicado. Okay, that is the etiquette. Ok, bueno. Very good. Vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual. Just give me a second. Ok, vamos a ir a la página 35. 35. Can you see it? Can you see it? ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden observar? La lectura. Yes. Ok, vamos a decir. Read the article on workplace etiquette guidelines. Guidelines son como eh, lineamientos. Guidelines. Ok. Then identify the key detail to show the comprehension question. And it says. There are. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you're late because you have an emergency, that is okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that if you not if you know that you will be late, then a good etiquette guideline would be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace, email, etiquette of other countries. In the, in the office emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatical correct language 
language for email, emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisor. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etic etiquette guidelines are important even when you are celebra celebrating with your coworkers. If you get a call when you are in, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manner and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Okay, entonces en este artículo habla un poco sobre los las etiquetas que se deben de seguir desde cómo contestar un teléfono desde la importancia de la puntualidad, eh, cómo escribir un correo electrónico y la importancia de saber las etiquetas de otros países, ok, hasta eh, las palabras que debemos de utilizar, ok. Eh, lo principal va a ser eh, buscar los detalles de la lectura y completar el siguiente ejercicio, ok, son cuatro preguntas. La primera dice, if you know you are late, you should, si tú sabes que estás wow, tarde, estás, you should. Ok, y la número dos is, dice, what is, what Me is... esa ropa, pues. El número dos dice, what is a tip to apply in an office emails? Aquí tenemos cuatro preguntas. Eh, les voy a dar chance que puedan discutir el, la conversación. Ok, está un, la, el artículo, perdón. Ok, y contestar las cuatro preguntas de eh, la parte de abajo. Okay. Siempre la, relacionada a la, a la, a la, al artículo, article. Ok, so here we go. Después regresamos, eh, resolvemos las preguntas y si tienen alguna duda con el vocabulario, me lo dejan saber. Ok. Teacher, habilita el compartir pantalla. Yo no pude en la anterior. Por... Está habilitado, mis. Está habilitado. Ok. Uh -huh. Si no le aparece, me, me, me avisa. Ok, thank you. Ok.
Hola, hola. Hola, 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 Miss. La sacó de la sala, ¿verdad? Sí, fíjese que no sé si el internet me está, me está fallando. ¿En qué sala estaba, se recuerda? No. Vale, entonces aquí están. Quiero ver. Oh, oh. Sí. Y repasamos la lectura. Hola. Habría que buscar las palabras que eh, desconozcamos para poder ver el significado. Ok. Eh, pasamos. Your office. However, however, ¿qué digo? Espera. Um, however, no sé, quiero ver. Como entonces o algo por el estilo. Clearly in and concise. En el segundo párrafo, en la penúltima línea. Yo. Ese es el quiero ver. Sería ajá, sí, sí, ajá, la sí, SEA. Sí, sí, sí la tiene razón. Entonces sería la C. Y para la otra. La tres, which is not ethical when talking in the phone. When talking in the phone. Vamos a ver. B, creía yo, la B, aquí está, we have to speak on telephone at the same time during the world. Ay, espérame que perdí esto, la número, eh. Está. listen to what they say carefully and do not interrupt. Ah, ok. And be sure your voice is clear. Uh huh. Say loudly. Ah, no, no, la. Uh -huh. ¿Qué dice? Ah, no, porque en este caso sería hablar con, con claridad. Olvídalo, no dice nada. Ajá, la B. Sí, porque dice cuál es. No es una buena. Ajá, no, no es una buena. No había leído el nombre. Ay, me fue muy arriba. No, no se ven las preguntas. Oh, ahí está. Ahí está. Vaya, esa es la número uno. Eh. If you now you are late, you should. Sería la B. Call the person you report to. Me escucharon, chicas. Sí, literal. Hola. Sí, literal. Es sí, literal. B. Vaya. No. What? El número dos. What is a child? Five. 
scraping in the office email. <clears throat> Literal C. Okay. Ay, no se lo voy a dejar. Vaya. Pero le, como le, le ponía el punto, por eso no. No me daba le, la respuesta. Le salía mala. Ajá, pues sí, no, porque ya lo había puesto así. Ah, ya. Pero ya terminé, hoy sí terminé. Vale, Yo también entonces... hasta la de mañana tengo. Ah, cabal. Vale. Así que sería un según en la lectura. If you know you are late to the show, debería de llamar a la persona para reportarlo. What is a tip to apply in official email? Teacher. Dígame, Miss. Que fíjense que a veces estamos en grupos así y nadie dice nada. Se queda como que uno estuviera solo y uno hablando y hablando. Bien feo se siente. Sí, entiendo, mi sí, es un grupo de ahí de alumnos que quizás tienen dificultades con los micrófonos, con el internet, pero ya lo... Pero siempre. Pues no sé, mis. Pero cuando pase eso, usted dígame y... y... Y yo la puedo cambiar de grupo, no hay problema. Ah, sí, porque se siente bien feo que uno queriendo trabajar y, y no responden, no nada, pues. Ajá. Sí, y yo siento, que, yo siento que a mí me cuesta un poquito, entonces andar así como, y que de repente me saca, siento bien, así. Me siento perdida por ratito. Pero ahorita, ahorita está saliendo por la señal, ¿verdad? Sí, 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 ahorita me estaba sacando por la señal, pero en las dos veces que me ha puesto, he caído en grupos que, que me siento sola. Y comprendo, mi. Ajá. Pero de ahí como, no sé si usted me manda para otro, no sé. <risa> <risa> Pero aquí Mr. Emerson sí contesta. Sí, sí, él sí. También Hazel también contesta. Bernardo, o sea, Alexander, Vladimir. Vladimir a veces no tiene la cámara encendida, pero ayuda. Está pendiente, sí. Está pendiente. Ajá, está pendiente. Sí. Ahora que ya contestaron eso, tienen que buscar algún, algunas palabras que desconozcan del artículo. Ah, y las ponemos ahí abajo. No, la, ah, ya la tiene marcada el mister aquí. Y ya me adelanté un poquito. Y esta que dice whatever, whatever dice, quiere decir. ¿A dónde? A Reinita. Después de that is okay. Segundo párrafo. Whatever. Okay. Sí, segundo. No. Sí, tercero. A esa. O Weber, habitual. Sin embargo. Uh, una intercepción. Una interjection, perdón. Uh -huh. Aquí había visto una que no y a veces le toco la pantalla para decirle cuál casi lo marco ¿eh? quiero ver quiero 
Conte. Ya la perdí, la bella vista. Manner. Esta no entendí. Manner. Maneras. Ma Maneras. Manners. Man ah, Algunos man comportamientos y algunas maneras o algún comportamiento. Ok. O lineamientos. Manners. También está la palabra mannerism. Mannerism. Y... Chew, 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 masticar. Por eso se dice chewing, chewing gum. Y en, después de quiero ver donde dice in addition con let ajá más para ahí esa palabra que quiero decir después knowledge. de la coma knowledge en, en agregando in addition esto es como para eh, abrir un párrafo in addition eh, knowledge conocimiento conocimiento del teléfono el, la etiqueta de teléfono en el lugar de trabajo es muy esencial. Conocimiento. Knowledge. 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 Exactly. Knowledge. Knowledge. Ok, pero ya se acabó el tiempo. Yes, this time is over. Okay. Gracias, teacher. Okay, good, thank you. Thank you, thank you. Okay, uh, here we go, here we go. Okay, comenzamos con las preguntas. Okay, with the questions. Number one, it says, if you know if you, know you are late, you should? Call the person, your report. Ok, los, los demás grupos, agree o disagree? Agree. 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 You agree. agree. Ok, number two. What is a tip to apply in official emails? Express the subject clearly. Express the subject clearly. Excellent, mister. Ok, number three. Yeah, right. Which is not good etiquette when you when talking on phone? It's not. Interrupt the other speaker. Interrupt, interrupt the other speaker. Agree or disagree? Agree. Agree. Thank you. If you receive a call while you're eating with co-workers. You should? Leave the table and answer the call. I'm sorry? Leave the table ah. and answer the call. Agree or disagree? Agree. Agree. Okay. Good. Exactly. All right. Ahora, eh, palabras, palabras que eh, desconozcan de la, el artículo. Vamos a dividirlo en paragraph number one, paragraph number two, paragraph number three, and paragraph number four.
Is there any word or are there some words that you don't know? Palabras acerca del artículo. ¿Alguna Given. palabra? ¿Perdón? Given la primera fila después de etiquet. La siguiente palabra. Ah, párrafo uno o párrafo dos. O párrafo tres. Párrafo número uno, primera fila después de wordplay etiquet. Guidelines. 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 Son eh, lineamientos. Lineamientos. O reglas también. Rules. Tiene que seguir los lineamientos de la empresa, por ejemplo, guidelines, guidelines. Y en la tercera fila, después de OK, que dice wow, wow. Eh, oh, bueno. However, 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 however. Ok, oh, bueno. however es, por ejemplo, cuando se dice sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Commerce. Give me a second, give me a second, please. Give me a second, I am solving a clinical problem here. Oh, I see. Okay, tell me, uh, tell me the word that you, you were asking me. Tell me the word. Hello, can you tell me the word? Miss, creo que Miss Hazel dijo. La palabra. Commerce. Commerce. Commerce, 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 commerce. Is Siempre it... en el primer párrafo, luego de. What line? However. Ah, however, I will like however, commerce. However, I will like commerce. Como las, podemos, podemos traducirlo como las personas que llegan, los, los que llegan, que los que ingresan. Ah, perdón, aquí era late commerce, una palabra compuesta. Comer, late, late comer, late comer. Se refiere a personas que llegan usualmente tarde, late comer. Okay. Late comer. Por ejemplo, alguien que siempre llega cinco minutos tarde, no tarde, lo podemos considerar como un late comer. Late comer. Se dice que los late comer are never appreciated in, an orga in, an, in any organization. Las personas que llegan tarde no son apreciados en ninguna organización. Concerned es como concerned. Consensuar o acordar. Ajá. Son, es, se, re, se refiere a las personas, a la autoridad, eh, como, ¿cómo puedo decir? Autorizada a la autoridad de mando, a las autoridades que es, tratan ese tipo de problema. Concern. Mm -hmm. 
happy to be here and client in any part of the world. In court case, two steps case. Um, segundo párrafo luego del primer punto de esta the word. In the toes case. Segundo párrafo, segunda línea. Ah, in, in those. Case. In those cases. Uh -huh. En esos so, casos. En esos casos. Case. In those cases. En esos casos. In those cases. And Okay. Bueno, eh, no sé si existe alguna pregunta siempre en el, con el artículo. Podemos continuar. Can we continue? Okay, let's see the following information. The following information. Okay. Oh. Okay, give me a second. Okay, do you remember what guidelines are? Alguien recuerda que era guidelines? Guidelines. Lineamientos. Lineamientos, okay. Lineamientos, perfect. Rules. Okay, un sinónimo de reglas. Rules, regulations. Regulaciones, okay. Uh, also we have, ah, uh, this one. Uh, regards. ¿Alguien recuerda qué significa regards? Regards. Saludos. Exacto. Saludos, una expresión eh, entre líneas amigable. Por ejemplo, eh, de saludos, especialmente al final de las letras. Best regards o regards. Regards. Ok, let's continue. Ok, be polite. ¿Qué significa be polite? Tener eh, modales, okay? ser cortés. And use these kind of words. For example, please, hello, thank you, excuse me. Ok, be polite. Be polite. Por ejemplo, cuando vamos en el tráfico, encontramos muchas personas. Polite. Ok. Ok, late comer. ¿Recuerdan que era late comer? Llega tarde. Yeah, alguien que llega tarde. Late comer. Are you late comer? Are you late comer? No. No. You are on, always on time. Excellent. Punctual. Ok, good. Very good. Late comer. Ok. Uh, here we have algunas palabras okay, relacionadas a uh, polite. For example, thank you, I'm sorry, please, excuse me, excuse me. Okay. All right, ahora eh, les voy a asignar, bueno, vamos a tener la tarea del día de mañana. Para que vayan pensando en el tema. Voy a hacer una actividad oral. Ok. Ya que el lado de gramática lo realizan 
en la plataforma, en los diferentes temas. Así que vamos a ir, um, perdón, acá está. Por ejemplo, eh, esta vez los voy a dejar que escojan su tema. Van a investigar un tema libre. Okay. Investigate a free topic, un tema libre. Se quiere hablar. Ok, debe de incluir simple present en simple past tenses. Oraciones en presente simple y present, eh, pasado simple. Step 3. Deben de incluir a, eh, oraciones negativas y afirmativas. Ok. Y el tema será un minuto, eh, perdón, el tiempo será un minuto 30. Un minuto con 30 segundos. Ok. One more time. Van a investigar un, un tema libre. Incluir, un, incluir el presente simple, pasado simple, agregar oraciones en negativa e informativa, en interrogativa, perdón, afirmativa y negativa. Y el tema, el tiempo será por alrededor de un minuto 30. Ok, un minuto 30, al menos un minuto 30. Ok, esa va a ser la oral presentation. Y será la tarea número 3 del speaking. Ok. Eh, puede hablar cualquier tema, okay? siempre eh, manteniendo el respeto a los demás, a los demás compañeros. Ok, free topic. Is there any question? ¿Alguna pregunta? No, ok. Ok, good. Bueno, ese sería el tema para la siguiente clase. Ok, la siguiente clase que será el día de mañana, clase número 15. Ok, clase número 15. Siempre en el manual. Muy bien, vamos a regresar al manual. Let's go back to the manual. Y vamos a finalizar realizando el, el, la actividad 3. Y dice, summarize five etiquette guidelines from the area. De que eh, summarize es eh, resumir. Summarize. Cinco eh, lineamientos con las etiquetas del artículo, que sugiere el artículo. Summarize five etiquette guidelines from the article. Ok, vamos a trabajar nuevamente. Ok, give me a second. Here we go. Ok. Eh, mencionar algunas etiquetas que eh, se ven en el artículo. Ok. Here we go. Five minutes. Five minutes.
Okay, okay, can you hear me? Okay, well, eh, ¿cuáles fueron las etiquetas que encontró el grupo número uno? Miss Alejandra, Miss Isis, Miss Sara, Mr. Vladimir, Miss Senia, and Miss Jansen. Be punctual. Be punctual, excellent. Another one. No interrupt. Uh, another, interrupt. People, another person okay. when is uh, talking by cell phone. Excellent, by cell phone. Good. Number three. You talk to your employees. Excellent, Miss Senia. <laughs> and Miss Isis. You should use, use formal and grammatical correct language for emails. Excellent, very good, thank you. How about no, group number two? Algunas etiquetas que encontrar, el grupo número tro, dos, number two. Miss Hazel, Miss Joanna, Mr. Jose, Mr. Jose Bernardo, Miss Emerson, Mr. Carlos, Alberto. Uh, in, in the email, you need to mention the subject clearly and be concise. 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 Excellent. Mm -hmm. Another rule that you found? Okay, group number three. Mr. Eduardo, Miss Imelda, Miss Jacqueline, Mr. Neftali, Miss Carla Eugenia. Another etiquette that you found in the article? But the most important is to be punctual. Punctual. Punctual, okay. Creo que en general mm -hmm. eran como be punctual, to use formal language, to know how to salutate Important in the email. Important when you have to communicate. Exactly. Good. Okay, bueno, debido al tiempo, vamos a tener que irnos a la asistencia. Okay, comenzamos con Miss Alejandra María. Mr. Brian Pérez. Present teacher. Thank you, Miss Castro Santana. Present teacher. Rodríguez Díaz. Present teacher. Hernández Melgar. Franco Núñez. Present teacher. Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Pineda Castro. Thank you, Miss Hizo. Parría García. Present teacher. Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you, Hernández Estoy Carvajal. teacher, ella es here. Ok. Tamara Pineda. Ok, Mr. López Montes. Present teacher. Thank you, Neftali okay, García. Quiero estar. Hernández. Present teacher. Thank you, Mr. Neftali. Hernández Sotelo. Present teacher. Thank you, uh, López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Present. Jan eh, Siquelita. Present teacher. Jenny Gabriela. Miss López Montalvo. Present teacher. Uh, Amaya de Amaya. Ok, excelente. Bueno, hoy le corresponde a Miss Daniela Ellen. Eh, los demás compañeros, nos vemos en la siguiente clase. Recordarles la tarea de la oral presentation. Have a good one. God bless you. Good night. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Take care. Take care. Teacher me tomó la asistencia. Good night, teacher. Sí, es, teacher. Es, es, good night. Take care. Gracias. Buenas noches. Good night.